अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा साने पर उपकार कर दे सतगुरु जी कहते हैं मनुख तू पर उपकार भुल गए परमात्मा के रब दे तो उन्होंने याद कर उन्होंने सिमर उन्होंने चेते कर सतगुरु जी ने पावन बाणी के पढ़ते हैं सुखमी साहब के गुरदेव पिता कहते रमैया के कौन चेत प्राणी हे प्राणी वो परमेशर के अकाल पुरख वाहगुरु के परमात्मा के गुण चेते कर तेरे उत्ते कि गुण कि बख्शिशा कर द उन्हें तेन किस गंदगी के कतरे तो इन्ना सुंदर शरीर बख्श दिता बाकी रागत पिता बिद धारा गंदे पानी तो तेन साज दिता बना दिता एड्डी सोहनी गोरत बना दी पाशक ने याद कर रुपया के गुण चेत परानी कबड़ मूल तेरा मूल की सी तेन कितों की बनाया कबड़ मूल से कबड़ दृष्टानी जिन तो साज सवार सिगारे जिन्हें तेन साजे तेरे एक एक अग न साज के लाया संवार सुंदर बनाया कि हालत होंगी जे मनुख के सिर के उ भी सिंग लगे हो गए ये मनुख मनुख का चेहरा करूप जहा हों जिमें होर पशुओं का होंगे तो कि करूप होना सी मनुख कि सजा के सवार के परमात्मा ने एक एक पंक्ति एक एक अखर विचार वाले गुरु जी की बाणी का सतगुरु कहते जिन तो साज सवार सिंगार कितने माता दे प्रभु जी जिन तो साज सवार सिंगार गर्भ अगन में माता के गर्भ के और केवल गर्भ के उथे बल रही अग दे जिन तो साज सवार सिंगार गर्भ अगन में जिन्हें उबार तेन माता के गर्भ के तेन बचाया अग के बचाया हम जो तर्कवादी लोग होंगे ने ना वो तर्क करते हैं कोई ना कोई सवाल भी कर सकते हैं वो परमात्मा से भी उंगल कर सकते हैं परमात्मा जी तो अग तो बचा ही सी अग बुझाई क्यों नहीं तो सू माता के गर्भ के अग चो बचा रहे हैं वह अग न बुझा ही देता क्योंकि साडा गयान असी लोग एडे क ज्ञानी हो गए परमात्मा के उत्ते भी कई बार सवाल करते हैं रब के उ परमात्मा ने ऐ क्यों किया जो उन्हें सू अग तो बचा सी तो अग बुझाई क्यों नहीं गुरु कहें वह अग की तेन लौड़ सी नहीं बुझाई वह परमात्मा ने आप देखते हैं सत संग जी सारे परिवार वाले हैं बच्चों वाले हैं कोई बच्चा माता के गर्भ के पूरा टाइम ना रुके कोई सत साल सत महीन का कोई अठ महीन का कई बार जन्म लै लेता है फिर डॉक्टर की करते हैं उन्होंने होर हीट के रखते हैं फिर जन्म लैंड तो बाद क्योंकि इन जिनी अग की लौड़ सी जिन्हें सेहत की जिन्हें हीट की लौड़ सी वो इनू मिली नहीं इस करके इनू रखा जाता है हीट के परमात्मा ने तेरे उत्ते कि उपकार किए एक एक गल का ध्यान रखे तेन कि हीट चाहती है वो कि ध्यान रखता सी क्योंकि कई बार जो पहले चीजा की विचार करते हैं सत संघ जी इस तरह की घरेलू गलों की विचार भी सब करनी पैंती है परमात्मा ने किमें सा रखा की माता के गर्भ के किमें सहायता करता है परमात्मा कि माता के को कोई अणगहली ना हो जाए वो पासा बैठने वे पैण के कोई अणगहली ना हो जाए परमात्मा की करता है माता के गर्भ के बच्चे ने दोनों सैडा के उ पानी दैलिया ला देता है 
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਤੇ ਪਾਸੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜ ਲੈਨੇ ਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਨੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਖੀਟ ਚਾਹੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ ਤੋਂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਕਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਐਥੀ ਵਸਨੀ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ਜਿੰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖਰਾਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖਰਾਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਠ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਘੜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਰਜਾਤੀ ਨਿਮਿਆ ਤੋਂ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਨਿਮਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਰਜਾਤੀ ਨਿਮਿਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਕ ਤਿਆਰ ਰੋਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਜਕ ਤਿਆਰ ਰੋਜੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੋਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਫੁੱਕਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਧਾਰ ਬਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਕ ਜਿਹਦਾ ਕਰਤਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੋਈ ਦੇ ਦਾ ਪੜੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਸਾਲ ਅਸੈਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਤ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ ਉਹ ਐਨੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕੱਛੂ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤੇ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਨੇ ਉਪਕਾਰ ਐਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪੜਦੇ ਲਾਹੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਪਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਦਸ ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸਟੜਿਆ ਸਜਾਇਆ ਸਿਗਾਰਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਅਣਪੜ ਸੀ ਆ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਸੇ ਅਣਪੜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਸਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਰੀ ਕੇਰੇ ਉਧਰ ਉਧਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੈ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਖਰਾਕ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਰਾਕ ਨਿਕਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੈ ਅਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਕ ਮਾਂ ਦੀ ਖਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਸਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੈ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੈਂ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ ਕੱਚੂ ਕੁਮਾ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਮੀ ਰਹਿਦੀ ਹੈ ਕੱਚੂ ਕੁਮੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਟੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੈਂ ਆਪ ਰਹਿਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਖ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ ਹੈ ਮੱਝ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪੰਖ ਖੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਖ ਨੇ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਛੂ ਕੁਮੇ ਕੋਲ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੈਂ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਬਾਹੀ ਹੋਰ ਭਗਤ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਗੁਪਤ ਰਹਿਤਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਖਣ ਕੀ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਕੋ ਭਗਤ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਰੇ ਜੀਵ ਰਾਹੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਚ ਰਿਜਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਡ ਆਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੰਜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛੜਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਪਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਗਏ ਵਿਛੋ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੂਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਕਾਂ ਪਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਿਮਰ ਕਰ
ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਜਿੱਤੇ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਉ ਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉ ਭੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੰਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਠਰਾ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰਿਜਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਸਣਾ ਕੇ ਹੋ ਕੋਹੇ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਸਣ ਆਪਣੇ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਅਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਸਾਧ ਸਤ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰੋਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋਰ ਲਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬ
ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਵ ਕਿਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜ ਭਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਆ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਬੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਸੀ ਲਾਪੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੜਦਾ ਫਿਰ ਔਗਣੀ ਔਗਣ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਔਗਣੇ ਹੀ ਔਗਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਔਗਣ ਆ ਵੀ ਔਗਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਗਿਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਵ 
ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਇਹ ਵੱਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਮਨਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉ ਭਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਭਾਗੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਪਰਦੇ ਹਨ ਜਪਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪੜਦੇ ਨਾ ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਨਾ ਜਾਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਈਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪਿਓ ਕਦੇ ਪਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੱਜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਆ ਪਾਪੀਆਂ ਬਾੜਿਆਂ ਚੱਕੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਆ ਔਗਣਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਐਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚੋਂ ਕਿਉ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇ ਖਤੁਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਗਜਵਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ